，我今天就要走，看谁留得住我。小秦总，公司新买的零零后也太嚣张了。上班时间看准吃零食，绩效扣五十。主管，你小心一点。好像从毕业年到现在，你仲裁五家公司了。人呢？好多人跟着航航一起走，烦死他了。对不起，小秦总，这让你看笑话了。我本来想趁实习期把他开了的，也不知道哪个不长眼的跟他签了正式合同。我跟他签的。什么？航航这人不听话不服管，您留他干嘛呀？到点了，走。哎，上哪去？开会了。新项目，大家熬夜加班做了一周，说好了能休息一会儿，临下班又让可以回。熬夜加班一周，我不是让主管给你们半个月时间吗？怎么回事？这你就得问他了。哎，那我今天就要走，看谁留得住我。我看小秦总，你每天工作也挺累的，吃块德芙，何止打开放松一下。之前午休大家都在加班，你来以后大家都去休息。午休不就是用来休息的？小秦总，格局打开，有幸福感的公司还能充满员工的心。上班时间看准吃零食，绩效扣五十。让他们放松一下。小秦总，我也是为了公司着想啊。公司给员工创造了幸福感，员工自然努力为公司创造价值。你呀、啊，还是不懂。是时候让这些零零后启发启发你们这些老股东。公司冰箱的奶是不是又是你放的？对不起，小秦总，那是我挤的母乳，我已经叫了婆婆了，她马上就来拿。小秦总，小西刚生完孩子没多久就回来工作了，会有这样的难处也很正常，您理解一下。母乳不能放冰箱，脏你不知道吗？我马上就去收拾。收拾好冰箱，记得把办公用品收拾干净，然后来办公室找我。怎么办、啊？我家孩子还小，我不能没有这份工作。可以了，谢谢师傅。小秦总，小西孩子还没出生，丈夫就去世了，家里就靠他一个人撑着，他真的很可怜。我知道他很辛苦。小秦总，离职报告是找人事拿吗？什么离职啊？您不是让我收拾东西离职吗？喂，妈，我又站来了，我是去女厕所挤的，脏一点没办法，别的地方都有人。哦，对了，您把我的母乳取回去吧，不能再放公司冰箱了。主任都说冰箱的饭菜会把母乳弄脏了，他们现在都不好意思带饭了。人家好心，我们也不能一直麻烦人家。这是公司新买的海尔五百二十六升全空间保鲜冰箱，它有 EPP 超净系统，还有独立的母婴空间，存储母乳不仅卫生，还能让营养不易流失。这边的鲜活果蔬区放果蔬。可以长久锁鲜，底下冷冻区的冷冻智能恒温，平时放点牛肉、鸡胸肉，可以一个月营养几乎不流失。点击左下角链接，或者上淘宝搜索“无烟厨房”就可以 get 同款了。你以后的母乳可以放在这里保存。公司冰箱用了很多年了，里面的水果、餐食什么都有。万一不小心把母乳弄脏了，宝宝生病就不好。哇，空间好大！这样你们以后也可以放心带饭了。哦，还有让你收拾东西，是想要你搬到这间办公室工作。监控器我都拆了，等你步入期结束，回到开放工位上，到时候我会把这间装修成专门的母婴间。小秦总，谢谢你。嗯，不用谢我，这办公室也不是白给你。等宝宝上了幼儿园，到时候你就有更多的时间工作了，公司会有更多的业务需要你。你能力不错，是可用之才。谢谢你，小秦总，我一定不会辜负你的期望的。嗯，行了，赶紧搬吧。秦安，我满载这路不走。啊！昨天我回去了。周游最近每天都找借口，不跟我一起下班，到深夜才回家，不能住宿，肯定有事瞒着。周游是不是背叛你了？我去找他算账。先别急，等找到证据就行。你看，我爸送我妈的他们那个时光钻戒，结果十年以上才能买到的，好看吗？还挺有设计感，不愧是出自国际设计师波伦蒂娜卡洛之手。我听说这个设计师是佛罗伦萨珠宝设计学院的荣誉教授，能请到他很不容易的。哎，心仪来了，哎，那刚好我去找老王谈个项目，晚上就不跟你一起回家吃饭了，你跟心仪一起去吧。哦，好，你去吧。来到，当然啊，加密了。等等，我知道了。闹钟代表时间，一个小时，就是一个小时后。房子是家，钱是钱吧
，家里见。保密，保密，不许泄，别让秦衍知道。果然有事瞒着我。嗯，那这个晚衣服是谁啊？周毅然。一个小时后，周易然。哎呀，你别晃来晃去了，我给周易然打个电话。好，喂，周易然，周游在那吗？啊，呃，在，我们在打高尔夫。撒谎都不知道对口。亲爱的，女的，她一辈子只能送给一个女孩，你对我真好。老婆，你喜欢就好。啊、我知道他们在哪。走，欢迎光临迪亚真爱体验店，迪亚钻戒一生只送一人。请问两位想看什么款式呢？一辈子只能送一个女，不是，他们应该刚走没多久。奇怪，你这种跟浪漫完全无沾边的女强人，怎么还知道迪亚的地址规则啊？一生只送一人，代表了用一生爱一个人的决心。迪亚希望人们面对爱情时慎重选择，一旦认定对方，就坚定彼此，用一生履行相爱的承诺。这样的爱情真美好。你等着，毕业以后我就用迪亚钻戒向你求婚。你懂不懂迪亚要送给值得爱一辈子的人？要是以后周秦两家出现商业纠纷，你还会爱我一辈子吗？会，一定。请问这个人有来过你们这吗？这位先生半个月前在我们这定制过一枚压钻戒，刚刚才取走。他给谁定的？抱歉，客人隐私无法告知。他居然带着低压和玫瑰花去找别人。他，哎、你可是小秦总，对峙也不能输了气势。五年前我承诺过，你是我周游想要一辈子去珍惜的女孩，是家族和世俗利益都无法撼动的真爱。五年后，我想用这枚第二钻戒实现曾经的诺言，既然你是我年少的欢喜，现在你愿意成为我余生的唯一吗？我愿意。<笑>原来这段时间你早出晚归，是为了计划求婚，还有布置婚房。等等，婚房，你买的？对啊。周游，你哪来的钱买？啊，你有私房钱似的，你给我说清楚。放心，我也给你准备了。周以然，家里的钱放我这儿，你哪来一天买车啊？你给我说清楚啊！别跑，嗯，再来一碗超级大碗，到了，好，我。谢谢你啊，要不我请你吃饭吧？想吃什么随便你。这么好，看来是个富婆啊。肯定多吃点。那我要这个，这个，这个，这个，还有这个，啊，还有这些。嗯，嗯，你骑这个回家？对啊。对不起啊，你要不刚那顿咱们 A 吧？我要早知道是这个条件，我刚刚就不点那么多了。没事，那我们留个联系方式，下次我请你。嗯，好啊。亲啊，我给你分享好消息，我转正了，我今天请你吃大餐，恭喜啊！那为了庆祝你转正，周五来我家吃饭。好啊，那今天我请你吃，好，周五我再去你家吃。小心，这个香水好好闻啊！你没事吧？心里怎么还没倒？要不我去看看吧。啊，姐姐，不好意思啊，我迟到了。没事，快进来，先喝杯水。你都不知道我们那个主管有多可怕，全都下班的时候开会，强制要我们加班做他的工作，我差点就来不了了。这也太过分了。哎，你在哪家公司？要不你我在寝室啊？什么？怎么？啊，没事，先不说不开心的。为了庆祝你转正，我特地给你准备了礼物。哇，这是、啊、这是祖马龙午夜麝香香水。你不是总说喜欢我身上的味道吗？其实就是用了这款香水。它独特的三重麝香，香味丝丝入扣，层层交织。第一重纯真皂，第二重咸泉慵懒，第三重性感天然。香味缠绵不腻，才会有一种很好闻的维提香的感觉，可以放大人身上的预感特质。这么神奇、啊，谢谢姐姐。嗯，好了，快吃饭吧。你一天到晚老对人小气什么？没有文化都敢不听？小秦总来了，我一会儿再来说什么。好熟悉的味道，王主管，这是要收拾谁呀、啊？小秦总，小秦总，叫姐姐。
，再有还有五个，再坚持一下。五个，五个，又五个，你每次都这么说，不对啊？你说，你才锻炼了三天，每天不到五分钟就放弃了十五次，这样还有我帮你接盘。别说了，我都听你的。你说什么我都听。真的，我发誓。你要是再不好好练，我就不理你了。不过我要出差两周，你给我老实点啊。真的，我出差你很开心吗？怎么会呢？没有你，我可怎么办呀？你的性子我还不知道。这样吧，等我出差回来，如果你还在坚持锻炼，你之前说想要的限量包包立马。真的？那我们再去练一会儿、哎。但是如果被我发现你没有锻炼，我就去你家二十四小时监督。哎呀，我怎么会呢？走走。你我也想试试。嗯。啊啊不行啊！那这是这是 Swiss 乳清蛋白粉，你不是想管理身材吗？正所谓三分练七分吃，光靠运动还差点意思。每次运动完都可以来一勺这个，即使补充优质蛋白，才能事半功倍，而且还可以用来作为代餐，增强饱腹感。不然你以为我这身材是怎么搞的？最适合你这种管不住嘴、老爱吃零食的。嗯，还蛮好喝的，口感好清新啊。这款蛋白粉是香草口味的，很好用，我就知道你喜欢。我该走了，明天开始你自己练，今天喝 Swiss 乳清蛋白粉。嗯嗯。啊，终于走了，解放了！我才不相信他会搬来我家呢。嗯嗯嗯嗯。喂。呃，我啊。啊、呃，你回来了。你在干嘛呢？呃，我我刚在那跑步呢。呃，我啊、呃，太累了，我就不去接你了，你自己回来啊。走。啊,啊！再锻炼，累死了。当然是真的。<笑>脸不红心不痛，除了脸上有点水，身上一点流汗的痕迹。呃，你就别光顾着说我了、嗯。你的出差怎么样？顺利吗？我看你每天吃香喝辣，半夜都在那吃烧烤，怎么也没给你长胖呀？你以为我跟你一样光耍嘴皮？我出差可是每天都坚持健身和喝蛋白粉，我内关都快喝完了。哦，对了，之前嘱咐你要你锻炼完喝的那罐蛋白粉，你有记得吗？嗯，有啊有啊，哼、嗯，根本一点都没少，你根本就没吃也没练，我现在就搬到你们家来二十四小时监督你。喂，搬家公司吗？耽误大家几分钟，开个会，到点了，我要下班了。可是这个会议真的挺重要的，赚钱对你来说当然重要，你心里除了赚钱还有什么？星星和小秦总不是好朋友吗？怎么回事啊？星星，我跟你说，他是我的新朋友啊,啊。家里来人，怎么也不跟我说一声？能不能别让这些碍事啊？你打扰到我们了。这个房子你当初说送给我的，现在我不想跟你一起住了。你走吧，哎、你走。星星，星哎，星星。星星星，这么多年了，不管多难你都陪我走下来了。现在有话你不能说清楚吗？谁把他当朋友啊？真是一厢情愿。<笑>在这里见面不好吧？这可是秦冉的办公室。这样不是更刺激？你们在干什么？秦冉，这不是我的错，是他勾搭的我。滚！你给我站住！你不觉得欠我一个解释吗？这个解释够不够，秦冉？我早就受够你了，我就当我自己也行，别再让我见了。小秦总，这是新来的助理微微。嗯。哎，上任助理跟了小秦总很多年，是他很好的朋友。后来两人闹掰了，小秦总一直很伤心。你别介意啊。没事，我会好好照顾他的。哎，忙起来连晚饭都不吃，你还要不要你的胃啦？吃。猜猜我是谁？微微，别闹了。那这个给你
雅诗兰黛修复套装，这可是雅诗兰黛的镇店套装。我有肌肤暗沉、细纹松弛的问题，都是用它来修复的。看你最近老熬夜，就给你买了这个，这么贴心，花了不少钱。我当然不会花冤枉钱啦，这都是我在点淘 A P P 上买的，可实惠了。这不说是一快到了吧？上次点淘，最高一次带走七件整装量，听上去不错，给我个链接，我也去买。点左下角下载点淘 A P P 就可以买了。我打算双十一的时候上点淘，再给你多买几瓶，毕竟这是你最爱的护肤套装。可我从没告诉过你，我喜欢用这个。微微，我一直有个困惑，为什么我所有的喜好你都知道？其实，小秦总，你还记得星星吗？我是他的表妹。我曾遇到一姐，你怎么会得这种病？我有什么能够帮你的吗？我睡觉的时间不多，唯一放不下的就是秦冉。答应我，我不在了，你要替我好好照顾他。他有胃病，忙起来就不会记得吃饭。你一定要记得叮嘱他好好吃饭。还有她之前那个男朋友，是个不折不扣的渣男。虽然我离间了他和秦然，但万一你再看到他出现，你一定要替我赶跑他。姐，我会的。剩下的我都写在上面了，这里面有他的习惯和爱好，以后我就把他交给你了。我乘着风的翅膀，却飞向想你。当你发现闺蜜的男友和前任持续保持联系时，你会怎么样？我有事要跟你说。怎么了？他是……我现在在加班，晚点见。嗯，今晚就回来。那说好了，今晚见。喂，宝贝，公司临时派我出差，今晚就走，我回家收拾一下行李啊。精彩，还在后面。公司临时派我出差，那我们下次见。那是我朋友送我的东西。你，我为了他放弃了那么多，他不喜欢我化妆，不喜欢我花钱护理，我皮肤都变糙了。这个是我本来要送你的订婚礼物，你不是总说皮肤干燥吗？这个是纽西之谜摇摇瓶身体油，它含有六成钻石油脂，能够以油锁水，加成保湿肌肤。水油双向配比，一点都没有油的黏腻，而且里面高纯度盐酰胺和 V C 精粹，不仅可以修复受损肌肤，还能提亮肤色。我自己一直用的这个，你试试。吸收好快，滋润又不油。还是闺蜜好，你喜欢就好。我自己一直用的是这个鎏金款，主打提亮肤色。这橘光款身体油更滋润，适合你这种皮肤长期缺少护理、干燥又粗糙的。谢谢宝贝，他联系我了，我要去见他。哎，美女，认识一下。哎，宝贝，你怎么在这儿？分手！你谁呀、啊？竟然敢跟我动手！动，就是你！我就是长得漂亮点，我们五年的感情，你就为了他抛弃我，渣男！别哭了，装的古法。嗯，擦擦吧。谢谢你。你，没错，我就是你手机上那个。嗯、你怎么来我公司了？你不是不喜欢我老待在家吗？我就想来找份工作。我好不容易当上主管，眼看着就要攀上小金总这种高职了，你最好别来挡我的道，赶紧给我滚！为了前途，连自己女朋友都可以抛弃，你这种人不配来我公司。小金总，你听我解释啊，我跟他早就分手了，是他一直缠着我。我凭什么要听你解释？我对你这个人一点兴趣都没有。滚！别哭了，男人千千万，不行咱就换。你懂什么？那是我初恋。男人会背叛你，但事业不会。你不是来面试的吗？恭喜你被录用了，以后就当我的助理吧。你真的愿意用我？只要你少哭点，其他的就没有问题。小兔包怎么躲这儿呢？我把项目搞砸了。不就是一个项目吗？小问题。走，我给你放假，咱们去逛街去。
，算他。欣然，你为什么对我这么好啊？可能是因为……吵啊，欣然，你嘲笑我。你们在干什么？大家都听说了，这次危机公司撑不住，形势都要倒闭了，我们还在这里干什么？你们别走啊！小陈总平时对你们这么好，我去把他们都找回来。不用，他们说的对，你也走吧。这里面有十五万，是我这些年攒的。秦然，我相信你，你一定可以东山再起的。好，我们一起。喏、no, ，你最爱的咖喱鸡，再忙也要吃饭啊！都这么晚了。难怪我这眼睛都要看花。你看你，一工作起来就什么都忘了，连眼睛都要抗议了吧？还好我给你准备了这个，这个啊是贝金松人鱼类时光胶囊润眼仪，它的外形就像 VR 眼睛一样新潮炫酷，小巧方便。它一共有两个模式，你总眼睛疼，你就用这个八分钟快速润眼模式，出雾很绵密，你带着它随时随地都能润眼补水。你呀、啊，工作再忙也要注意呵护眼睛啊，快用这个试试吧。嗯。这个戴起来确实很方便舒服，有了它，以后我长时间对着电脑屏幕也不怕眼睛干，而且妆也没花。兰兰，谢谢你，一直陪。兰兰，我们成功了，这个项目一拿下来，我们就又有钱了。真的吗？太好了！你真的想好了吗？我要回老家结婚了，下个月就是婚礼，我不管你再忙，你要来给我当伴娘。好，驾照我已经帮你准备好了，文秘书。林小姐，这是小秦总在全国各地给您买的房子。一旦您的婚姻有任何不愉快，您都可以随时出来散心。小秦总，你这也太夸张了吧！所以啊，你要好好对他，不要欺负他。他爱哭，但你不能让他哭。在地府中，十分女人是受天地。我有一个好消息要告诉你。那你先说。当当当当，我这次啊考了全班第一，高考啊应该不成问题了。这么好，正好我保送清北大学录取通知书也下来。为了庆祝，我们都考得不错。晚上我请你吃饭，我就不用了吧？你跟我客气什么？等高考结束，我们就一起上清北，我们还能一起一起上学，一起吃饭。哎，你不能跟别人玩啊，到时候我们还是最好的朋友。好。这是你的工位，没关系，你说，我戴着耳机也能听清。秦然，你也在这个公司啊？好巧啊！以后我们又可以一起作伴了。嗯，你也认识小秦总，那以后就方便多了。小小秦，小秦总是我们公司总经理，也是你的直属上司。以后工作和他对接就好了，以后又可以并肩作战了。你这做的什么东西啊？那是公司老板，有点凶。不过没关系，我是你上司，以后我罩着你。走吧，我带你去喝咖啡。喜欢，别瞎说。哎，他朝你走过来了。你好，方便加个微信吗？啊、哦，嗯，好，谢谢。聊什么呢？没什么，下周同学聚会，我们一起去吧。干杯！完了完了，这里这么长。喂，王总。喂，欣然，休息了吗？哦，还没睡呢。那边那么安静，我以为你休息了呢。有个好消息要告诉你。升职？好的，谢谢王总。这么长，你说话王总能听得清吗？因为我有这个通话降噪神器，就算在这种嘈杂的地方，对方听到的也很清楚，一点也不耽误时间。王总下达了什么工作？不是工作，是升职。今天要给大家宣布一个好消息，加菜。够了。你是不是非要在我面前炫耀啊？你怎么？我怎么？凭什么？凭什么同样的努力你就可以保送清北？凭什么同样的努力你就可以升职加薪？凭什么连我喜欢的男生都喜欢你？怎么什么好事都让你给占了？凭什么？你怎么可以这样想？我们不是好朋友吗？好朋友不就是应该互相鼓励支持，希望对方成为更好的人吗？是，我也希望你过得好。那我觉得。之前我跟王总说你能力不错，可以往上走走。刚才那个电话也是想通知你升职的消息。这个是我本来打算送你的升职礼，你之前说你喜欢，我想着你工作肯定也需要。点，你们继续，我先走了。秦然，秦然，对不起，我们我们不是朋友吗？你过来找我，到底是为了我这个朋友，还是为了你升职？
我们一天一起吃饭，一起一起以后我叫你，你不能跟别人玩，以后我开心。你谁啊你？我打的可是专车，粉丝是吧？都追到车里了，是不是有点过分了？你再这样信不信我放风？看清楚，你打的是拼车。过亲近人，就算我过气了，也不至于拼车吧？还说不是粉丝，都追到家门口了、哎。不好意思啊，原来你是房东啊，你把密码告诉我，你就可以走了。哎，我一个大明星，你让我合租还拼车？那小姐，你现在什么地位自己不清楚吗？还想要独栋做梦吧你？喂，想吃啊？嗯，食材被制作费处理费，我自己做。女明星的素颜不能看到，你不知道。那下次你锁好没有下次。我明天要去 CS 试镜 ，CS 你知道吗？影视行业可是很有名的。等我试镜成功，我就立马卖出去出抛。看什么看？没看过别人谈恋爱？我已经叫物业了。他就是狗仔记者，经常跟踪拍我，这不是你的错。完了，本来最近压力大，加上作息不规律，我长了这么多痘，再加上今天这么一搞，明天妆都遮不住，那我试镜肯定完蛋了。我有办法，跟我来。我之前皮肤也不好，那多亏了这个伏尔加青豆膜。这款青豆面膜中有三大青豆成分，还有两大植萃修护成分，祛痘的同时还能维稳肌肤。这面膜纸感觉好亲肤，好多精华液，舒服吧？哦，对，还有这个伏尔加祛痘凝露，搭配使用效果更好。这可是我的好闺蜜牛姐，早点休息啊！祝你明天面试顺利。变好了哎。大家好，我是这次世界的演员。小青豆，亲，小青豆，别丧气个脸了，我不是那种个貌似。你今天表现不错，今晚我做饭，不收伙食费，走吧，回家。好。有记者，别怕、啊，没事了，走吧。秦冉，昨天的话不做事，我可不可以不赶走啊？看你表现了。尤总，咱们这次的竞争对手小秦总可真不简单啊！创建两年就身家过亿了，这个麻烦。哎，尤总，那不是你女朋友吗？你回来了。哎。你今天一整天都在家里面，没去精神中心那边吗？没去啊，我去精神中心干嘛？我什么都不会，没有你，我简直寸步难行。这也太像了。刘总，王总现在在和秦氏的老板谈话，请您稍等一下。又不像，长得像，说话也不像。我家秦氏朋友多了。王总，放眼整个业内，想必秦氏才是你的最佳选择。嗯，某些人恐怕是盲目自信了点吧。哎呀。刘总，幸会幸会。有些人啊，要拿出全部的家底才来做这个项目，这才是千里之秋。你说什么？哎，那个小秦总，刘总，要不咱先去吃个饭？好啊。刘总，多吃点，别耽误和王总的正事。人这种阴阳怪气的，不可能和我温柔可爱的女同事同一个人。我先上个洗手间。看什么看？给，别误会啊，这是我女朋友的，她这几天也到日子了。我今早刚帮她买的，刚好先给你应一急吧。这款 A B C 四小棉卫生巾，无论是用料还是包装，都很舍得下重的。里面有黄金亲肤成分，据说是没有边的。对我女朋友这种敏感肌很友好。听她说什么桃心表层吸收也挺好。如果小青走工作久，就用这个吧。像你这样穿衣体面的，白天穿也很方便。我女朋友，我乐意炫耀。谢了。哎，宝贝，吃饭了吗？你几点下班？我晚上等你一口都没出。我马上就好，那我们去吃火锅。好，就去时代广场那一家，要辣锅，爆了！爆了！嗯。为什么骗我？我这也不算骗你，我是想为你做点什么。
。你又不缺钱，又喜欢照顾我，那我不只能装作傻白甜，让你有点势骨。我不是说这个，说说情是怎么回事？你真是极端老板。前几年你不是工作失利，创业资金不够，我就想着打了一份工帮你，谁知道这工越办越大。你现在够了，装作好。你没必要为我做到这种地步，只要是你，我都喜欢。我想到了，你又喜欢我又喜欢工作，不如我把你公司收购好，你给我打，这样我们不就两全其美了？师傅，麻烦能快点吗？前面堵住了，你催我也没用啊！赶紧走！这位小姐，你怎么这么对待一个老人呢？什么人呢？这么倒霉！糟了，要迟到了！你好，我是今天来入职的，小晴子好。是你，小晴总，这是公司新入职的设计直系。你不是喜欢帮忙吗？我的秘书刚好离职，你做设计屈才，帮他调到我的秘书岗。哎，我不是来做秘书的，不想做，那走啊。好不容易找到一份工作，我做，那跟我来。好不容易赶紧上。明明是我先来的，凭什么一直轮不到？听人事说你想做设计，啊。那新项目的设计稿就由你来完成吧。要是稿子通过了，就可以转岗了。真的，谢谢你，我一定会认真完成的。累死我了。不过只要能脱离女魔头，就值得。这不是那天那个老人家吗？这个女魔头连老人家都欺负。叔叔。你真的别再给我送饭了！早上人多车多的，这不安全。你照顾我这么多，我也想帮帮你啊。原来那天是我误会了，我才上了一周的班，怎么感觉老了十岁啊？每天晚上都在，你这么喜欢做设计？我，其实我也不是非要留，是看你善良，想帮你吧。我看过你的简历，你想做管理，从我的秘书这个岗位开始，可比你从设计岗位开始可容易多了。那给你。这是，这个是我一直在喝的汤臣倍健液高光小粉。看你天天熬夜，脸色越来越差。女孩子可不是只有事业，脸蛋也要认真保养才会有好结果。这有用吗？这个小粉瓶里添加的都是好吸收的少分子胶原蛋白肽，还有专利配方和真人实测，大厂的实力也很高，放心喝吧。谢谢小秦总。嗯，真好喝。好好工作的同时，也要照顾好自己。小秦总，你人真好。这个女魔头好像还挺不错的，放这个稿，还是继续做秘书好了。哎，我的稿子呢？你说的是这个吗？没错，谢谢你啊，我先走了。还好我提前审了图，拿抄袭的稿子糊弄我，谁给你的胆子？不可能，都是我自己画的。只只有第一张是我的。是你改了我的稿子，话可不能乱说，抄袭、哄骗加狡辩，要不是我发现的及时，公司都要被你坑惨了。赶紧收拾你东西，滚！你有什么资格让他滚？小秦总，他抄袭坑害公司呀！哦，是，要不是昨晚我看过他的稿子，还不知道公司有你这种情况。我是，小秦总，我错了，可是他他是我的人，我的人可不是谁都能欺负。